La privacidad en realidad define dos cosas. Uno, un ámbito, la vida privada con respecto a la vida pública, cuáles deben ser los límites, y por otro lado, un ejercicio de soberanía. Es decir, cómo despliegas tu personalidad utilizando precis precisamente esa libertad y ese poder sobre lo que haces, pero también lo que proyectas en la sociedad. Y lo que proyectas son, por ejemplo, los datos. De ahí que el concepto de privacidad haya estado tan vinculado a la protección de los datos personales. Su origen está muy vinculado al nacimiento, o mejor dicho, a la consolidación de los medios de comunicación, a la prensa. Y por eso, precisamente, la evolución de la privacidad ha venido muy unida a cómo evolucionaban las tecnologías que nos permiten comunicar, informar, pero también proyectar y visibilizar la vida de las personas. Probablemente desde la invención de la imprenta esto es, esto es, esto es un, un problema. Realmente el concepto de privacidad eh, del siglo XIX, es, ese que, que se escribía en relación con los medios de comunicación, en internet, eso, eso ya se ha perdido. Ya la tecnología, las posibilidades tecnológicas, eh, no sé, todos los, la geolocalización, las redes móviles, todo, eh, el big data, todo esto ya hace que esto sea imposible. Muchos de los servicios que han surgido en los últimos años se basan, a, a, se basan muy fuertemente en el uso de datos de localización y los datos de localización también eh, posteriormente se han visto que, que pueden revelar características extraordinariamente personales. Eh, eh, conocer la ubicación durante 24 horas al día, durante todo el año de una persona, te, dice, te puede decir su orientación sexual en función de los sitios, donde, los sitios que visita. Te puede decir eh, qué religión practica, si es que la practica. Te puede decir qué preferencias tiene en términos de, de muchísimas cuestiones que son muy personales. Te puede decir si, si va regularmente a una clínica o a un centro médico porque tiene un problema. Y sin embargo esos mismos datos también permiten pues, hacer una mejor planificación urbanística, saber dónde es mejor, en qué partes de la ciudad es mejor invertir o por dónde viaja la gente. Entonces, ¿dónde está, dónde está el límite y cómo, cómo, cómo hacer eso de una manera en la que sepas que estás protegiendo a, 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 a totalmente los derechos de, 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 de los usuarios al mismo tiempo que, que no frenas la capacidad de proporcionar un valor a eso. Cuando la economía digital basada en las versiones más primigenias de Internet, piensa en la última década del siglo pasado, las empresas se lanzan a esta nueva economía digital únicamente identificando una gran ventaja, tener a tus pies un mercado global al que puedes llegar prácticamente sin coste. Por tanto, la idea era masificar tu oferta, hacerla lo más estándar posible y, por tanto, poder llegar casi sin coste de distribución a cualquier lugar. La idea era la dimensión. Esto pronto se agota y empezamos a entrar en una segunda etapa, que es la etapa en, lo que, en la que lo grande no importa y lo pequeño empieza a ser fundamental. Y esto pequeño es el individuo. Para competir en la economía digital de hoy no puedes ofrecer una oferta masiva, estándar, todo lo contrario. Tienes que individualizar y para individualizar tienes que conocer al destinatario y para eso tienes que personalizar y para personalizar tienes que recoger datos personales, tienes que hacer perfiles, tienes que trazar preferencias y expectativas y tienes que lograr que cada oferta atraiga la atención, capture la atención del destinatario. El mayor uso que se ha dado tradicionalmente en Internet a los datos de carácter personal ha sido para la publicidad, fundamentalmente para, para, para la publicidad. Hoy en día las empresas de analíticas que se llaman eh, los, los conocidos como data brokers o mercaderes de datos son compañías que, que, que captan, aglutinan, mezclan datos y los ofrecen para, un, para la realización de campañas, campañas de publicidad, campañas dirigidas. También existe otro ecosistema de compañías como Facebook, como Google, que no son propiamente data brokers porque ellos no venden datos, ellos captan datos y ellos utilizan esos datos para dar un servicio de publicidad, pero ellos no, no comercializan con esos datos directamente en el sentido de que no se los venden a, a, a otros. Está claro que, que en lo que es la percepción de la, de la intimidad, ahora mismo esto es muy distinto, ¿no? creo yo, por ejemplo, personas de mi generación, vamos a decirlo así, la, la idea de intimidad que tenemos es muy diferente a lo que puede ser la idea de intimidad que tienen, por ejemplo, mis hijos. Nuestro concepto y nuestras expectativas de privacidad han ido evolucionando. Es una cuestión social, coyuntural y generacional. 
¿Por qué? Porque el individuo eh, se ha ido comportando de una manera cada vez más abierta y expositiva en los últimos años. Es decir, hay una privacidad que valoramos mucho, pero que a la vez ponemos permanentemente en riesgo. Hay un comportamiento voluntario, intencional, de exponer tu privacidad. ¿no? Y eso es, es, de alguna manera, contradictorio con lo que se considera una gran preocupación del individuo moderno. En general, los datos no son anónimos. La definición que se utiliza de andar por casa de anonimato no tiene nada que ver con la definición formal de anonimato y hay muchos estudios que demuestran que se puede, se puede eh, eh, conocer precisamente de quién son los datos eh, eh, a pesar de que se, se dice que son anónimos. Hace, hace poco, por ejemplo, hubo un estudio bastante relevante que salió en prensa sobre unos datos de localización de teléfonos móviles, ¿no? Donde, donde no se conocía quién era el, el, digamos, cada punto de datos que, se, que veíamos mover por la, por la calle, pero son, son datos de movilidad donde podías ver perfectamente como un puntito pues iba desde la playa hasta, un hasta una casa concreta. ¿Hasta qué punto puedes calificar que es anónimo? Porque en lugar de llevar tu, tu número de pasaporte o de llevar tu número de teléfono tiene un número aleatorio cuando estás viendo cómo todos los días va desde el trabajo hasta un cierto domicilio. Tienes perfectamente localizada a esa persona. Yo creo que la privacidad, la privacidad ya no existe, ¿no? entonces lo que nosotros nos tendremos que ir adaptando es a esto, ¿no? entonces, eh, intentar crear, establecer normas en, en, que permitan de alguna manera controlar esto. ¿no? Nosotros vivimos, eh, algún filósofo lo ha dicho, ¿no? una, en, ahora ya en una sociedad, de, en la sociedad de la transparencia, ¿no? demandamos transparencia en todo. Y esta transparencia implica que nosotros aparecemos muy desnudos en la sociedad, ¿no? Y esto ya no va a cambiar. Lo que sucede también es que la tecnología siempre va años por delante de la, de la conciencia social y, de la, y, por tanto, de la regulación. Y, y el reglamento, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos es una ley que hubiéramos necesitado en 2010, no en 2020. La ley que necesitamos ahora probablemente llegará dentro de 10 años, ¿no? Y, y entonces necesitaremos otra, ¿no? Pero bueno, esto es, un, esto es cómo funciona este... este este tira y afloja de, de los avances tecnológicos y, y, y la regulación que se hace pues para, para intentar regularla, precisamente. Efectivamente, ¿no? el derecho en muchos casos va, pues va por detrás. Claro, la tecnología, pues va, se van produciendo avances y el derecho intenta responder. Lo hace siempre de manera lenta, pero esto, esto no es siempre algo a criticar. Quiero decir, bueno, ¿por qué? Pues porque el derecho requiere una, un diálogo, requiere, requiere también que se pongan de acuerdo distintas formas de ver el mundo, distintas ideologías, entonces todo esto tiene su proceso. Desde luego creo que vamos a empezar a pensar más en la privacidad como eh, conflictos entre derechos que tendremos que resolver eh, o bien de manera general, es decir, eh, marcando ajustes en los cuales el derecho de la privacidad se va a colocar por detrás de algunos intereses o bien resolviéndolo caso por caso. Pero yo creo que ahora el reto de la privacidad es que va a estar permanentemente en líneas de, de enfrentamiento o de conflicto con otros intereses colectivos. Y es, sin lugar a duda, la parte más difícil. El modelo de negocio de Internet, el modelo de negocio de la mayor parte de, las, de los servicios que tenemos hoy en día, se basa en la, en la adquisición, procesamiento y comercialización de datos de carácter personal. Y esto, es lo que, y esto es lo que mantiene viva la publicidad, esto es lo que mantiene viva los servicios que se ofrecen gratuitamente cuando, cuando, no, cuando no son así. Y, y hasta, que, hasta que no busquemos una alternativa a este modelo, va a ser muy difícil prescindir de esto. Lo que sí podemos hacer es controlar las consecuencias que esto tiene y en nuestras manos está, porque obviamente la tecnología no va sola. Controlar implica hacer normas conforme a los derechos y educar en derechos.